Sevgili izleyenler ve takipçilerimiz merhabalar. Yine yeni bir Çağlayan Söyleşilerinden sizleri selamlıyoruz. Bugün yine çok önemli bir konuyu, güzel bir konuyu, çok tatlı bir konuyu ve çok değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Nisan Çağlayan yazısında okumuşsunuzdur. Fatih başlığında, başlığı altında bir yazı vardı ve e, çok bizi eskilere götürdü. Bazı okullar vardır, eğitim kurumları vardır, fenomen olmuştur artık. Onlar e, bir aurası, bir çemberi vardır ve oradan mezun olanlar aşağı yukarı benzer e, bir tedrisattan geçtikleri için aynı kaliteye sahiplerdir. İşte öyle okullardan birini konuşacağız. E, Fatih Kolejini konuşacağız. Kiminle? E, yazının yazarı olan Hakan Yeşilova Bey. Kendisi The Phantom dergisinin e, editörü ve aynı zamanda Fatih Koleji mezunu. Ee, onun yanında Ertuğrul İncekol beyefendi yine bugün konuğumuz. Kendisi eğitimci yazar. Ee, ayrıca Numan Yılmaz hocamız ilahiyatçı eğitimci yazar. Ee, bugün program konuklarımız. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Teşekkür Hoş ederim. bulduk. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet Fatih Kolejli olamamış birisi olarak bugün azınlıktayım ben. Ee, sizin yazınızı okuyunca da Hakan Bey... Gerçekten çok imrendim. Zaten eskiden beri Fatih'le arkadaşlarımdan gözlemlerdim okulun kalitesini. Ama bu kadar derin manalara sahip olduğunu bilmiyordum ve sizin yazınızla beraber bunu fark etmiş oldum. Ee, bir çeşit pilav günü gibi olacak bugün sanal an- anlamda, dijital ortamda. Ee, güzel bir e, buluşma oldu. Belki siz de uzun zamandır görmüyordunuz birbirinizi bilmiyorum. Evet. Ee, ve e, Fatih Koleji'nin iki öğrencisi ve bir hocası değil mi? Yanılmıyorum. Doğru, doğru, aynı, doğru, evet. Bugün bir aradayız. Şimdi öncelikle e, ilk soruyu ben müsaadenizle sormak istiyorum Hakan Bey. Şimdi Aynen. Fatih Koleji'nin bir sloganı vardı. Neydi o? Türkiye için dünya ile yarışıyor idi. E, yani e, bu sloganın sloganı biraz açabilir misiniz? Türkiye ile Türkiye için dünya ile yarışmak ne demek ve bu mümkün oldu mu? E, Valla e, bizim ilk girdi, girdiğimiz yıllarda, 80'li yıllarda bu slogan o e, henüz e, var mıydı? Doğrusu tam hatırlayamıyorum. Fakat e, mezun olduktan sonra ben e, birçok e, kolejimizin e, servis minibüslerinde bu sloganı çok gördüm. E, Fatih'in reklamlarında çok gördüm. E, fakat e, baştan söylenmiş olmasa bile ee, o mana en başından itibaren vardı. Çünkü e, benim e, e, okul kadrosunda <gülüyor> te, gerek öğretmenlerimizde, gerek mentor abilerimizde, e, gerekse yazıda da anlatmaya çalıştım. Müstahdemlerinde bile e, o vizyonu e, insan hissediyordu. E, hakikaten e, belki birkaç asırlık e, böyle geri düşmüş bir ülkenin, bir coğrafyanın Medeniyetin mensupları olarak e, dünyaya biz neler söyleyebiliriz? Bu mazide bunun e, bir menzerini yapmış bir e, toplumun insanları olarak yeniden bunu ifade edebilir miyiz? E, bunun derdini çeken, bunun hayallerini kuran, yaşayan e, bir kadro vardı orada. E, ve o kadronun da ana hedefi e, bizim gibi oraya yolu düşmüş e, öğrencilere bu misyonu aktarabilmekti. E, cidden canhiraş bir gayret vardı bu hususta. E, yapabildi mi? Tabii ki burada ben hani yarışmak derken bir rekabetçi anlamda değil. E, daha çok hayırda yarışma babında ben bunu anlıyorum. E, ve Fatih Koleji hakikaten bilhassa biyoloji olimpiyatlarında e, dünya şampiyonları e, çıkarmış bir e, okulumuzdu. Bu olimpiyatları tertip eden bir okuldu. Dünya çapında birçok ülkeden katılımcılar Fatih'te ağırlanıyordu. Onun da, onunla da birlikte zannediyorum üniversite giriş derecelerimiz de çok iyiydi bizim geldiğimiz arka plan itibarıyla. Yani akademik anlamda böyle bir başarıyı Fatih Koleji o zaman yakaladı. Yakalamakla da kalmadı bu fikriyatı e, tabii ki hizmet hareketinin dünyaya açılımıyla beraber birçok yere de ihraç etti. E, bunun meyvelerini e, ben de birçok ülkeyi gezmeyi Allah nasip etti. E, bu Fatih'in birçok e, örnek model okullarını e, birçok ülkede gördüm, mezunlarını gördüm. 
e, başarılarını gördüm. E, hala da görüyoruz buralarda da. E, zannediyorum e, tarihe e, çok güzel bir not bıraktı Fatih Koleji. İnşallah öyle görünüyor hocam. E, evet buyurun Numan hocam. Estağfurullah. E, tabii Fatih Koleji emsali okullarla birlikte e, bir misyonu yani temsil ediyor neticede. Aslında bu bizim e, Türk milletinin veya kendi milletimizin bir misyonu diyebilirim ben. Tabii o zaman kolejler açıldığı dönemlerdeki Türkiye'nin sosyo-kültürel e, zeminini çok iyi bilmek lazım. E, ben müsaade ederseniz hani bunu kısaca ifade etmek isterim. Şundan dolayı iki önemli saik vardı. Bunlardan birisi bir özlem, ikincisi de bir ihtiyaç. Özlem vardı, e, ihtiyaç vardı diyeyim isterseniz onu ön plana alayım. E, çünkü Türkiye'de gerçekten e, inanan insanlara baktığınız zaman hani geçmişte sadece dini kurumlara hapsedilmiş bir yapı vardı, bir düşünce vardı. Dolayısıyla e, topluma açılmada ciddi sıkıntılar yaşanılıyordu. Yani kolej bu noktada aslında büyük bir boşluğu doldurdu diyebilirim. E, tabii asırlardır birikmiş bir cehalet var. Asırlardır yani toplumumuzun, inanan insanların, dünyanın genelinde ihraz etmesi gereken aslında bir konum var. O konumu elde edememe, onu kaçırma var. Biz de bunun az çok hani ilimle ve bilimle olacağını çok iyi bildiğimiz için hani şöyle denir de her zaman. Yani aslında biz yani ilmi geçmişte temsil eden bir topluluktuk ama maalesef yitirdik. Eğer tekrar tekrar biz ilmi istirdad edebilirsek yani bilim dediğimiz ilmi istirdad edebilirsek gerçekten biz hani e, olmamız gereken noktaya toplum olarak yeniden ulaşabiliriz düşüncesiyle böyle bir slogan belirlenmişti. Bu sadece lafta kalmadı gerçekten. Çok seçkin özel talebelerimiz vardı. Çok güzel kadrolar vardı. Dolayısıyla bu kadrolarla bu talebeler bir araya gelince bir de güzel bir program yani eğitim programı buna eklenince e, çok ciddi başarılara imza atıldı. Hem bilim olimpiyatlarında hem Türkiye'deki üniversite e, imtihanlarında ve dolayısıyla e, pek çok kez ülkemizin adını dünyanın değişik bilim platformlarında e, bu değerli kadromuzla beraber değerli öğrencilerimiz temsil ettiler. Ve gerçekten o günler e, bu okullar ins- insanımız için, toplum için bir ümit kaynağıdı diyebilirim. Hani aşağılık kompleksine girmiş, artık bizden adam olmaz, bizden bilim adamı çıkmaz, biz ne yapsak artık bundan sonra eski duruma gelemeyiz diyen milletimize bir ümit kaynağı oldu. Ve neticede biz çok hatırlıyorum mesela Dünya Bilim Olimpiyatları'nda derece aldığımız zaman bakanlar bizi karşılarlardı. Mevki ve makamlarında misafir ederlerdi. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e ekip olarak gittik mesela. O kadar çok <gülüyor> memnuniyetini ifade etti ki anlatamam. Ee, o zaman öğrencilerimizi kutladı, ödüller verdi. Yani bu kıvamda hizmetlerinize devam edin dedi, teşvik etti. Ve e, bu slogan sadece sözde kalmadı. Dünyanın değişik yerlerindeki yarışmalarda hani ciddi manada bilim alanında biz de varız, biz de bir şey yapabiliriz ümidini hem kendi nesilleri arasında hem de milletimize karşı çok iyi temsil etti diyebilirim. Numan Hocam, siz hangi yıllarda Fatih Koleji'nde öğretmendiniz? Ben 2000, 1990, 1993'ten 2001'e kadar. Hem, e, halk e, bilim dersine girmiş miydiniz? Evet, evet, evet bizim e, son senemizde Numan Hocamız e, katılmıştı. Ee, ama o bir sene bize e, fazla fazla yetti. Tabii. Yani hala e, irtibatımızı sürdürdüğümüz e, hocalı hatta buralarda da komşu sayılırız. Evet. Allah buralarda da denk getirdi. Tabii. Çok e, memnuniyetle ben o, e, hem büyüklüğünü hem dostluğunu hissediyorum yani. E, Numan yani Hocam bugün... Hakan, Bey, Hakan Bey nasıl bir öğrenciydi desek? <gülüyor> <gülüyor> Belki o Hakan Hocam'la yarım dönem beraber olduk diyebilirim ama onların dönemi çok müstesna bir dönemdi. Gerçekten hani Ertuğrul Hocam'a yetişemedim belki ama e, Hakan Hocam'ların e, sınıflarında çok farklı bir olgunluk vardı. Çünkü gerçekten kabiliyetli, yetenekli öğrencilerdi. Hani bilirsiniz 
içi dolu, kabili, yetenekli öğrencilerin hedefleri vardır. Öyle sağda solda gözleri yoktur. Yani Hakan Hocam e, saygınlığıyla hem arkadaşlar arasında hem de böyle sakinliğiyle beraber yani zekasıyla beraber temayüz etmiş bir arkadaşımızdı. Ben Hakan Hocam'ın talebelik yıllarında nasıl, ne zaman hatırlasam hep böyle saygın bir öğrenci olarak diyebilirim. Yani hatırlarım. Kardeşi vardı Niyazi ile beraber. Yani her zaman e, çok sık görüşürdük. Tabii bizler o günler alanda koşturan yani eğitimcileriz, kadroyuz. Şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, Hakan Beylerin bizleri dışarıdan daha iyi takip etme, gözlemleme imkanları var. E, biz çok ne yaptığımızı bilmiyorduk belki tamam, o zaman ama Hakan Hocamlar o gözlemleriyle daha iyi şeyler tespit etmiş olabilirler. Öyle düşünüyorum. Estağfurullah. Yo biz e, doğrusu sizlerdeki adammışlığı e, Allah bize nasip ettiği için çok şanslıyız. Tamam. E, çünkü e, işte buralarda da çocuklarımız okuyor. E, bizim başka okullarda da okuyanları da gördük. Oralarda da çok değerli tabii ki insanlar var ama e, yani talebesi için hakikaten e, çırpınan yani gecesini gündüzünü birbirine katan bir eğitim kadrosuyla çalışmak sizler gibi bulunmaz bir lütuf. Bunu biz de doyasıya yaşadık yani. Çok teşekkür ediyorum hakikaten. Estağfurullah. Ben arkadaşlarımız gibi olamam ama arada bugün onları temsil ediyor gibiyim. Dolayısıyla onlar gerçekten yani fedakar arkadaşlardı. Gece gündüz yani sizler için uğraşan arkadaşlardı. Ben kendimi öyle sayamam ama Belki de sizlerle onların bir araya gelmesi bu neticeyi yani doğurdu. Dolayısıyla bütün o emeği geçen yani öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yani şimdi rahmetli olmuş. Yani öbür tarafa intikal edilmiş hocalarımız da var. Mehmet Ali Hocam'dır, işte evet. Saadettin Hocam gibi arkadaşlar da var. Ertuğrul Hocam onları çok iyi tanıyacaktır. Abdurrahman Baş Bey var. Abdurrahman Baş Hocamız gibi mesela hocalarımız var. Yani bunları tarif edin derseniz belki böyle bir on program yapmak gerekir. Yani bunlar nasıl insanlardı diyecek olursak belki her bir programda onların bir vasfı üzerinde dursak böyle on program yapılabilecek kadar donanımlı arkadaşları diyebilirim yani. Ne kadar güzel. Ertuğrul Hocam siz hangi dönemde kolejdeydiniz? Bizim de ilk Anadolu Sisi mezunları dönemiyiz biz. Benim Şöyle kısa Seren Camii'yi anlatayım. Ondan önce Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Yazı için bizi e, nostalji oldu. O günlere götürmüş oldu. Tamam. Nurman Hocam'ın söylediği gibi bütün bütün emeğe geçen öğretmeni, belletmeni, hizmetli kadrosuna çok ciddi ve çok kaliteli kadrolar e, vardı orada. Çok özverili. Dolayısıyla hepsine gönülden teşekkür ediyorum. E, dualar ediyoruz onlara. Ee, i̇yi ki vardılar, iyi ki e, oralarda görev yaptılar. Dolayısıyla onu söylemek e, öncelikle olsun. Bu program söyleşi için de ayrıca teşekkür ediyorum. E, ben müsaadenizle kısaca koleje nasıl girdiğimden başlayayım şöyle. Çok fazla zaman almadan. E, benim e, rahmetli peder e, belediye başkanlığı da yapmış. Sosyal demokrat bir insandı. E, okul müdürümüzün e, vasıtasıyla... Ben tabii o zamanlar bilmiyoruz Fatih Koleji'ni falan İstanbul. Dolayısıyla öyle bir e, girmiş olduk e, Fatih Koleji'ne. E, ve e, hakikaten çok farklı bir atmosfer tabii bizim girdiğimiz dönemler. Ben e, 84 girişliyiz, 84-85 dönemi. Dolayısıyla tabii o yıllarda e, bu tür kolejlerin çok fazla e, Türkiye'de numunesi de yok. E, bizim yani arkadaş kadroları o dönemki işte... Çok önemli mesela holdinglerin yani şu an isimleri çok bilinen holdinglerin e, çocukları, e, sınıf arkadaşlarımızdı. E, bazı siyasilerin çocukları yine e, sınıf arkadaşlarımızdı. E, kanaat önderlerinin e, çocukları vardı orada okulda arkadaşlarımız. E, yani Anadolu insanının birçok hani yerinden, ilinden gelen insanlar vardı. Yani sadece belli merkezlerden değil e, ciddi şekilde bir e, mozaik vardı yani Fatih Koleji'nde. Öğretmen kadrosu da çok renkliydi. Çünkü e, o zamanlar daha tam yetişmiş insan da yoktu. Yani hizmetin bu anlamda öğretmen kadrosu çok sınırlıydı. Çok efsane isimler de vardı. Yıldız diyeceğimiz şimdi bilinen, tanınan insanlar vardı. E, dolayısıyla böyle hani dışarıdan insanlar da vardı. Kendi 
tamamen e, hizmet e, için e, yetiştirmiş olduğu kıymetli öğretmenlerimiz de vardı, belletmenlerimiz de vardı. Dolayısıyla böyle bir okulda okumak nasip oldu, başlamış olduk. Daha sonraki yıllarda da e, Feder Bey tabii memnun oldu gerçekten. Yani farklı bir e, şeyde olmasına rağmen e, anlayışla, dünya görüşünde. Oradaki verilen eğitim, ahlaki çalışmalar, rehberlik çalışmalarından çok ciddi memnun oldu ve işte yani okulu bitirene kadar, mezun olana kadar müsaade ettiler ve sonrasında da tabii devam etmiş oldu bizim Seren Camiemiz diyelim. Benim 23. yılım yurt dışında. Afrika gibi, Rusya gibi değişik coğrafyalarda çalıştım. Şu an Avrupa'dayım. Ve o yani kolejden aldığımız e, altyapıyı diyeyim e, herhalde ömür boyu kullanacağız. Şu an devam ediyor. O almış olduğumuz e, altyapı ve e, destek e, ve ömür boyu o rehberlik o anlamda e, bizim için bir hayat ışığı oldu. Benim için bir e, rehber oldu. Oradaki almış olduğumuz e, önemli şeyler. E, dolayısıyla her birisine çok teşekkür ediyoruz. Hizmet kadrosunda da çok ciddi böyle Gayretli insanlar vardı. Biz Hacı Kemal abileri de tabii biliyoruz. O okulun yapılışında Ali Rıza Tanrısever abilerin, Allah evveden razı olsun, Cüneyt amcanın yani çok ciddi emekleri, gayretleri vardı. Ee, ve yani Hacı Kemal abi hatta işte buranın her e, taşında gözyaşım var. E, kıymetini bilin okulumuzun bazen böyle e, latife yapardı. Dolayısıyla gerçekten e, yani olimpiyat başarıları, kültürel başarıları ve bütün dünyaya yani yurt dışına gidişte e, vermiş olduğu öğretmen kadrolarıyla, o zaman çünkü İngilizce bilen insanların sayısı da az, e, kolejler yani emsali kolejlerde tabii başta Yamanlar, Samanyolu, işte Aziziye gibi e, kolejler, e, Nilüfer gibi kolejlerden çok ciddi insan yetişti ve dünyanın dört bir yanında ben hala ne zaman hala yeni arkadaşlar işte şurada olduğunu öğreniyoruz değişik ülkelerden. Tanışma imkanı oluyor veya fırsatlar oluyor. Dolayısıyla böyle bir çınar ağacı gibi dünyanın dört bir yana dalları uzandı, meyveleri uzandı. Ve o ruh, o e, Fatih Kolejlik devam ediyor. Evet. E, Hakan Bey'in yazısı çerçevesinde sormak istediğiniz şeyler var mı? E, öncelikle hocası olan e, Numan Hocam. <gülüyor> Fatih Varmış. Koleji'nde okumaktan pişman mısın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya estağfurullah. E, bilakis e, hayatımın e, en güzel dönemleri olduğunu şimdi vakit geçtikçe e, daha iyi anlıyor insan. <gülüyor> Halta e, mezun arkadaşlarımızla hala görüşüyoruz. Bulunduğumuz çevrede de, de var çok şükür. E, başka yerlerde de görüştüklerini biliyorum. E, ondan dolayı e, hiç öyle bir pişmanlığımız olmadı. Fakat e, tabii ki Belki Ertuğrul <gülüyor> abininkine benzer ben de bir aile e, arka planından geliyorum. E, hakikaten bir cumhuriyet nesli e, ona göre bir altyapı var. E, kolejin e, verdiği e, hava, e, ortam e, normalde çok farklı. Fakat e, zannediyorum o hem akademik başarı hem e, hocalarımızın alakası ve bu alaka sadece sizle de değil. Ee, mesela belki onu da soracaktınız ama <gülüyor> hatıralar e, derken ne olabilir diye düşünmüştüm. Zannediyorum lise birdim. E, işte bahçede top oynarken e, ayağım çok ciddi burkulmuştu. Bir ay alçıda kaldı ayağım. E, bir gün e, kapı çaldı akşam vakti. E, bir açtık kapıyı. E, dört tane öğretmen abimiz, hocamız. E, tabii o zamanlar cep telefonu falan da yok. E, belki numarayı da bu, bu, bulmana çat kapı gelmişler. Tabii bütün ailecek böyle bir şok olduk. Yani e, müthiş sevindik. Çok onere oldum. Çok alışılmış e, değil o zaman. E, o zamanlar için e, ve hala aslında bu günlerde e, buralarda bile öyle. Hani e, öğretmenlerin buradaki görev yapan bazı arkadaşlarıma bakıyorum. Onlar da aile ziyaretlerini yapıyorlarmış. E, o geleneği devam ettiriyorlar ve burada da aynı memnuniyet e, velilerde görülüyor dediler. E, çok büyük bir onöre olmuştum doğrusu o zamanlar. Onu unutmam mümkün değil. Zannediyorum e, ailemin de öyle bir metfuniyeti olmuştu. 
Ee, babam mesela o, o da çok farklı bir altyapıdan e, gelen bir insandı fakat e, çok büyük bir güven duymuştu yani okula. Hatta e, hatırlıyorum ilk yıllarda katıldığı bir veli toplantısı vardı. Bir Amerikalı hocamız da vardı. İngilizce öğretmeni bizim Selçuk hocamız. E, o da tabii bir şey de hem e, yüz itibariyle de parlak da bir insan o zamanlar genç. E, tercümede de herhalde çok muvaffak bulmuş. E, babam e, hayırla hep onu iade ederdi. O parlak gençler derdi. E, böyle e, hakikaten o güvenle hatta üniversite tercihlerimize kadar hocalarınız ne diyorsa oğlum onu yapın derlerdi. E, bu e, farklı bir arka sosyal arka plandan gelen bir aile için e, çok büyük bir dönüşümdür. Yani e, okulun maksadı hakikaten e, gönül kazanmaktı. Tabii ki öğrencinin kalbiyle beraber bütün bir aileyi kazanmaktı. Ve <gülüyor> zannediyorum e, büyük çoğunlukla da başarılı oldular. En azından şu anki belki konjöktür e, birçok şeyi farklı göstertiyor insanlara ama e, o zaman itibariyle ailelerin büyük bir metfuniyeti vardı. Çok büyük ihtimatları vardı. E, yani normalde Gece gündüz bizim ailemiz çok korumayı seven bir ailedir yani çocukların üzerine. Fakat bu hususta öğretmenleriniz sebu filan deyip bizi emanet ettiler yani. Dolayısıyla kolejin kolejden pişman olmam mümkün değil. O benim için çok büyük bir yadigar. O açıdan biraz Fatih semtini de anlatmamın sebebi de o sokaklarından yürürken. Yani biz o Fatih'in e, ruhunu hissede hissede hakikaten e, yürüyorduk. E, her bir taşı da hakikaten Fatih semtinin de tarihtir yani. E, ben de orada doğdum. Hırkayı Şerif'in e, işte etrafında mahallelerinde doğduk. E, dolayısıyla koleje girişimiz gelişimiz bir tarih içerisinde bir yürüyüş gibiydi yani. Ama yeri de çok orijinaldi böyle. Yani üst taraf kara gümrük, alt taraf Fatih tam böyle ortasında evet. iki zıt kutbun birleşim, birleşim noktasıydı. Evet, evet. E, ben daha sonradan e, bizim bir etimoloji hocamız vardı üniversiteden. Tarihe de çok meraklı birisiydi. Bize e, o civarlarda bir kilise turu yaptırmıştı adam üniversitedeyken. Bizim o Draman'da, o e, Balat'ta o kadar çok kilise varmış ki mahalleler arasında göremediğimiz evet. bizim. Belki de o zamanlar araştırmıyorduk da. E, fakat e, işte Patrikhane de oradaydı. Hani diğer taraftan bakarsanız çok müthiş kozmopolit bir tarihi altyapı da var orada. Hani hizmetin böyle bu diyalog vesilesiyle dünyaya açılışının da belki e, bir e, çekirdeği tohumu belki orada vardı. Bilemiyorum şimdi hani tarihi konjöktür itibariyle söylüyorum. E, fakat e, işte aradan bu kadar sene geçmiş hizmetin bir seren camisi oluşmuş. E, bu noktadan geriye bakınca Fatih'in orada konuşlanmış olması en başta e, kampüsün misyonu e, etrafındaki e, tarihi gerçeklik e, hakikaten bana çok sembolik geliyor çok manidar geliyor e, diğer bir şey de Ertuğrul abi de bahsetti hakikaten 80 yılların o ilk döneminde fazla kolej de yok yani e, bizim hatta Anadolu'dan gelen bir arkadaşımız var. O söyledi. Babası ciddi İngilizce öğrenebileceği, yatılı kalabileceği bir okullar listesi yaptığında Fatih Koleji puan itibariyle de bu okulların içerisinde ilk üçe dörde giren bir okulmuş o zamanlar. Yani biz de tabii ki sınavlara girip girmiştik Fatih'e. Dolayısıyla hani böyle de bir eğitim Türkiye'nin eğitimi itibarıyla. E, Fatih'in açıldığı dönem oradaki zamanlama belki kadrolardaki e, henüz e, yeterli sayı ulaşmamış olma bile, olmasa bile o hamleyi göstermiş olması hizmetin bu da çok büyük e, dahi yani bir hamledir işin doğrusu. E, bunu da hani bu fikrin e, sahiplerine e, bu krediyi tabii ki e, borçluyuz. E, çok önemli bir hamle olduğunu şimdi daha iyi e, görüyor insan. Hakan ben hep tabii merak ederim e, öğrencilerimizle karşılaştığımızda e, acaba gerçekten hani onlara ne verdik yani neler verebildik şeklinde. E, çünkü bu bizim için mutmain olma açısından da çok önemli. Tabii hem 
Hakan Hocam çok değerli bir öğrencimiz. Tamam. Ertuğrul Hocamlar. Çok böyle değerli arkadaşlar evet. yetişti. Yani bu kolej nesli içerisinde. Yani hani kolejde olmasaydınız ne eksik olurdu? Yani ben soru sormuş olayım. Kolejin size neler kattığına dair. Yani biri biraz bizi biraz müsterih yapacak. Vicdanlarımızı teslim evet, edecek tamam. şeyler var mı? Esra Ertuğrul abi önce cevaplasın zaman bu soruyu. Valla yani hani Numan hocamlar tabii Allah razı olsun işin e, emeğini derdini çekmiş Sağ insanlar olun. olarak e, onun meyvelerini de ileriki yıllarda gördüler. O yıllarda zordu tabii yani Fatih Koleji hani e, muhafazakar bir okul işte çok misali yok vesaire ben yaptığımız böyle birkaç geziyi falan hatırlıyorum. Bir de önüne kocaman Fatih Koleji yazıyorduk. E, o zamanlar tabii e, garip de karşılanıyordu böyle. Çünkü çok fazla erkek koleji vardı tabii ki ama yani muhafazakar anlamda e, şeyler azdı. Ben birkaç e, şu anki siyasette de önde insanlardan işte mesela bana söyledikleri şeyler vardı. Biz gezi yaptığımızda Türkiye'ye. Yani Numan Hocam'ın sorusuna da cevap niteliğinde anlatmak istiyorum. Yani bana demişti ki mesela şu anda hala aktif siyasette. Yani dedi biz dedi sizin okullarınız olmasaydı dedi işte Hoca Efendi'ye de teşekkür etti. Ya biz nereye gönderecektik dedi çocuklarımızı yani. Yıllarca biz siyaset vesaire uğraştık işte dedi ama çocuklarımızı ihmal ettik dedi. Yani iyi ki sizin okullar var dedi. İyi ki hizmetin okulları var. E buralara gönderdik dedi yani çocuklarımızı. E bunlar mesela o kadar önemli şeyler ki yani doneler ki e, bu, çünkü e, muhafazakar insanların çocuklarını gönderebileceği okul sayısı çok yoktu yani Türkiye'de. E, ve hakikaten de yani hem bilimsel anlamda hem işte kültürel anlamda e, birçok boşluğu doldurdu bu okullar. Yani ciddi şekilde e, bir şey açmış oldular, çığır açmış oldular. E, bir diğeri de işte yurt dışına gidildiğinde kadrolar yetişmiş oldu. Yani Orta Asya'ya gidilirken de İngilizce bilen insanlar oradaki e, nesillere ondan sonra işte Afrika gibi uzak doğu gibi yerlere hep bu altyapılarla gidildi aslında yani bir temel oluşturdu bunlar ve hala da o temel devam ediyor denebilir e, öğretmen kadroları ayrı kıymet belletmen kadroları yani öğrencisi için ağlamaktan gözleri şişmiş insan olur mu görüyorduk okulda işte yani sabah kalkıyordu e, gece uyumamış ben kaç kere gördüm yani Hakan Bey de bilir yani e, bizim üstümüzü işte örtmek için vesaire biz küçükken yani uyumuyorlardı gece. Sabah üniversitesi var, okulu var. E, büyük fedakarlık içindeydiler. Yani o ruhu sonra siz başka ülkelere taşıyorsunuz. Biz de ben de Rusya'da mesela böyle şey yurt müdürlüğü falan yaptım e, Moskova'da. Yani aynı şeyleri modelliyordum ben de kafamda işte ne gördüysek. Bizim yurt müdürlerimiz vardı önceki dönemlerde e, bilinen e, maruf insanlar. Dolayısıyla yani onları modelliyorsunuz ve o modellerle dünyaya bir model oluşturuyorsunuz. Yani bu çok önemli bir şey. Yani Fatih Koleji üniversitelerin de aslında temelini oluşturdu. Eğitim yuvalarının da temelini oluşturdu. Bir taraftan işte rehberlikle iç içe nasıl bilim ve ilim beraber yapılabilir onu göstermiş oldu. Yani böyle katmerli açılımlarıyla bir katkı artı kat, katma değer sağladı yani. Onu Ertuğrul Bey e, sizin unutamadığınız bir hatıranız var mı kolejden? E, var. Şöyle siz sorunca aklıma geldi. E, bizim işte dediğim gibi e, rahmetli peder e, sosyal demokrat bir insandı. Ben ondan bir geziyi sakladım söylemedim. Çünkü izin vermemişlerdi e, gitmem için. Söylemedik tabi. İşte Bursa Uludağ'a gittik falan e, ondan sonra. Ben de geldim işte normal hani biraz geç gelmiş gibi okuldan. Meğer ben kimliği düşürmüşüm şeyde Uludağ'da. E, tabii babam bilmiyor durumdan falan. Sonra postayla birisi gönderdi. Benim kimlik Uludağ'dan geldi tabii. Dedi bu nasıl oldu ne zaman gitti. Ben de söylemiştim o zaman dedim. Baba dedim böyle böyle güzel bir gezi vardı gitmiştik demiştim. Onu mesela bir hatıra olarak anlatmış olayım. Peki Numan Hocam sizin var mı unutamadığınız hatıranız talebelerle? Ben rahmetlanmaya vesile olsun. E, tabii öğrencilerimiz ilgili hatıralar e, bilemiyorum şu anda. 
E, çok hafızam yok diyorum. Ben biraz ha, hatıra fakiriyim yani kusura bakmayın. Ben de rahmetli anmak için Haçı Kemal abi ile ilgili bir hatıramdan bahsedecektim. Tabi 90'lı yıllar 95 arası hizmetin biraz da Orta Asya'ya açıldığı bir dönemdi. Hacı Kemal abi rahmetli o zaman Tacikistan'daydı. Oradan çok gelir gider, misafirler getirir, okulu gezdirirdi. E, Milli Eğitim Bakanı bir bayan vardı, çok değerli bir bayan. Onu okula getirdi, getirecek. Tabi daha önce bir hazırlık çalışması yaptık. Bir bakan geliyor okula. Öğrenciler dizildi, ellerinde güller, çiçekler var. Tabi o zaman teknik imkanlar çok yaygın değil. Bizim belletmen Fırat arkadaşımız vardı. Kamerayla gelen giden misafirleri çekerdi ve o kamera çok önemliydi yani. Bizim Fatih Koleji'nde bir stüdyomuz vardı yukarıda. Şimdi Haçı Kemal abi bakanın okula girişini çektirecek. Sonra kaseti bakana hediye edecek. Onun için güzel bir an olmuş olacak. Tabii bakan geldi, alkışladık, çiçekleri verdik, karşıladık. Ondan sonra okulu gezdirdik. Yapılan eğitim öğretim faaliyetlerinden bahsettik. Çok memnun kaldı. Ondan sonra tabii arkadaşımız Haçı Kemal abiye kaseti veriyor. Haçı Kamil abi kaseti açıyor açıyor görüntü yok açıyor görüntü yok meğer arkadaş heyecandan playa basmayı unutmuş yani bütün kaset boşuna <gülüyor> gitmiş oldu tabi Haçı Kamil abi çok o zaman canı sıkıldı yazık rahmetli bir de Yamanlara gideceklerdi bu sefer Yamanlara götürdü talebeyi ya o bakanı Yamanlara götürdü oradaki arkadaşa demiş bak playa basmayı unutma sen de hani oradakiler böyle unuttu ama tabii ki e, yurt dışından gelen e, pek çok misafirimiz, yani Fatih Koleji'ni gezdiği zaman öğrencilerimizin edep ve saygısı, oradaki tutum ve davranışları bize çok dediler. Yani bunlar hiç böyle çocuk gibi durmuyorlar. Bunlar çok yaşlarından üstün bir olgunluk sergiliyorlar şeklinde çok ifade eden oldu. Hatta Hakan Hocam e, yazısında yazdı. Haçı Kamel abi e, böyle bir Tacikistan'dan bir misafir grubunu ağırladıktan sonra Havaalanında onları uğurluyor. Tam uçağa binerken yetkili dönüyor diyor ki yani dikkatini ne çekmiş? Fatih Koleji'ndeki sıralarda bir tane bile çizik yok. Hacı Ata demiş bir tane bile çizik yok. Çizik yok demiş yani en çok şaşırdığı şeylerden bir tanesi buydu. Talebeler hani böyle çocuk olsalar da çok olgun yani her birisi. Yani normal okullarda bazen öğretmene kızar çocuk tahtaya zarar verir. Sıraya zarar verir. Yani böyle e, bir manzaraya şahit olmadık. Dolayısıyla e, öğretmeniyle, öğrencileriyle beraber gerçekten e, güzel bir atmosfer var Fatih Koleji'nin. Zannediyorum zaten öğrencilerimizin e, yetişmesine en çok öne sebep e, vesile olan e, şeylerden bir tanesi de o öğretmen, öğrenci arasındaki bu güzel atmosferdi diyebilirim. Evet. Doğru. E, hocam siz müsterih olun e, inşallah. E, Numan hocamın özel bir yeri var. E, şimdi ben yazıda azıcık bahsetmiştim. Şimdi tabii hem öğretmen kadrosu e, gençti büyük çoğunluk itibarıyla. E, tabii hani e, bazı fıtratlar daha celali, bazıları daha cemali olabiliyor. E, bu da e, işin doğasında birazcık var. Fakat e, bundan dolayı hani bazen talebelerin bazı öğretmenlere e, tavırları da farklı olabiliyordu. Numan hocamda da şey herkesin ortak kanaati e, yani farklı çünkü Fatih'te de herkes kendince yani beş vakitinde filan değildi tabii ki çocuklar öğrenciler. Fakat e, Numan hocama karşı herkesin e, büyük bir saygısı vardı. E, ama e, işte başta da dediğim gibi çok büyük bir e, misyona inanmış bir kadro. E, ve onlarla bu e, ruhu duyabilmek. Şimdi mesela işte İngilizce dersimizde bizim Selçuk hocam e, dışarıdan dergiler bulur, getirir. E, bunları da bir şekilde hani bizi tefekküre sevk edecek şekilde bunları derler toparlardı. Plain Truth diye bir dergi vardı mesela. Yani oradan e, işte e, Vezu Yanardağ'ın patlamasından tutun da bunun ardındaki hit, hikmetlere e, böyle bizi tefekküre sevk edecek malzeme arar bulurlardı. E, ve akademik e, tabii ki seviyede mesela orta hazırlıkta biz telaffuz dersimiz vardı İngilizce'de. Yani ben bunu daha sonradan e, birçok arkadaşım da üniversitede belki bu dersi aldıklarını o da kısmen almışlardır. Hani Ahmet Yalçın hocam 
hakikaten olağanüstü bir gayretle e, sözlük gibi adamdı zaten. E, hala onun seviyesine erişemeyiz yani zannediyorum dil olarak. E, çok büyük gayretleri oldu. E, matematikte Mehmet Kar Hocam yani dahi bir insandı. E, hakikaten e, ya yani burada bütün kadroyu saymak tabii ki mümkün evet. değil ama şimdi Şemsettin Hocamı hatırlıyorum. Hani bir şu an e, Allah ona selamet versin. Allah kurtarsın. Evet. Yani Allah yardımcısı olsun. E, ama bir maneviyat önderiydi yani bizim gözümüzde. E, hakikaten e, melek gibiydi de bizim. E, öyle bakardık doğrusu. Farklı bir insandı. E, tabii ki e, her birinin ayrı bir fıtratı, ayrı bir yaklaşımı. E, her birini burada almak belki mümkün değil. E, ama bütün ser rehberlerimiz Ahmet Hocam. İşte e, sonradan Celal Hocam, evet. e, şimdi o da hala e, gurbette, Hacı Kemal abiye de çok hizmet etmiştir. Şimdi yine ben onu da buraya davet etmek istiyordum ama dünyanın bir öbür ucunda saatleri tutturmak çok zor olacaktı. Bir dördüncü ülke eklemek oraya. E, fakat onunla da e, hayırla iade etmek istiyorum. E, Fatih böyle bir ruhtu bizim için. Fatih iki yazısına davet edelim onu da inşallah. <gülüyor> İşin doğrusu e, Fatih yazısını ya, biraz da Celal Hocam e, rica etmişti. Daha önce e, bizim kaynağı ele aldığım bir yazı vardı. Hizmet müesseseleri gurbetten bir bakış diye. E, bir de Fatih'i yazsan filan demişti. Aslında e, ondan cesaret bulup yazdık. İşin doğrusu Türkçe ben çok az yazı yazıyorum öyle diyebilirim. E, ama e, böyle gayretlerle Hatta hatırlar mı Numan Hocam bilmem e, Hacı Kemal A, şey, rahmetli Turgut Özal evet. vefat ettiğinde e, taziye yazısını Fatih adına sen yazsan demişti bana Numan Hocam. Ben daha o zaman işte, lise sondayız. Hani böyle de bir güven, itimat vardı. Biz kimiz ki yani e, taziye nedir belki onu bile bilmiyorduk ama. Eminiz kuvvetliymiş e, demek ki hocam o zamanlardan. Yo o güvenden dolayı yoksa cesaretli. Şimdi de buralarda arkadaşlar iftar programları oraya buraya konuşmaya davet ediyorlar. İnanın normalde soru sormaya cesaret edemeyen utangaç bir fıtrattımdı. Eskiden öyleydi. Tamam, tamam. Burada biraz herhalde o damarı açtık ama bunun arkasında böyle bir cesaretlendirme. E, hakikaten bir motivasyon e, hocalarımızdan gelen bir ruh vardı doğrusu. Evet. Eğitim hayatında e, bilhassa kolejlerde eğer bir öğrenci yatılı kalmadıysa büyük bir kayıp içindedir. Yani aslında yatılı insana verdiği çok farklı şeyler vardır. E, verdiklerinin yanında da çok ciddi hatıralar olur. Yani yatılı talebeler kendi aralarında işte belletmenlerine, hocalarına karşı çok ciddi olaylar geçmiştir. Ama çoğunu biz onların bilmeyiz. Kendi aralarında yaşadıkları şeylerdir. E, bir öğretmenin veya bir eğitimcinin şahsen benim için öyledir. En çok hoşuma giden şey öğrencilerimizle beraber olduğumuz zaman onların bu hatıralardan bahsetmeleri. Yani bizim hiç haberimiz yok mesela diyelim. Onlar kendi aralarında böyle bir hatıra yaşamışlar. Heyecanlı bir şey. O zaman için çok heyecanlı böyle yani yaşadıkları dönemde. Şimdi elemi gitmiş lezzeti kalmış gibi. O hatıralar ayrı bir şeydir. Dilerim hani Hakan Hocam, Ertuğrul Hocam gibi arkadaşlarımız eğer böyle bir ekip olabilirse... Aslında bazen müsbet, bazen menfi. Yani mesela diyelim öğretmenlerin hangi davranışları kendilerinde müsbet bir gelişme vesile oldu? Hangi hatıralarla mesela bu? Hani bazı hatıralar insanda müsbet manada şok, bazıları da menfi manada şok oluşturur. Dolayısıyla aslında bu hatıraların yani eğitim hayatları boyunca öğretmenlerinin öğretmenlerinden etkilendikleri o hatıraların gelecekteki eğitim kadrolarına da aslında çok Faydalı birer örnek olacağını düşünüyorum. Hem müsbet hem de menfi manada. E, bu açıdan bilemiyorum tabii böyle bir şey yapma imkanı olur mu ama ben ufak bir teklifte bulunmuş olayım. Ee, i̇nşallah e, bu vesileyle bir şey daha ben aslında paylaşmak istiyordum. Üniversite son işte üniversite sınavına hazırlıklarımız var. Lise son da o zamanlar dünyaya da hizmet okulları yeni yeni açılma safhasında ve İngilizce bilen kadro aranıyor ihtiyaç var. O gün o günler itibariyle işte Numan hocamların diğer mentor abilerimizin tavsiyeleri olmuştu. Hani bu hususta bir tercihte bulunur musunuz diye. Bizim şimdi dönem zannediyorum 95 100 kişi filandık herhalde. 
E, o dönem itibariyle 28 kişi e, arkadaşımız, e, ben de sonradan dahil oldum. İngilizce öğretmeni olma, e, en azından İngilizce iyi bilip bu kadrolara destek veren bir konumda bulunma maksadıyla e, son sınıfta böyle bir tercihte bulundular. Şimdi evet. hani kendim sonradan dahil olduğum için o ilk tercih edenleri daha civan mert buluyorum ben. Yani hakikaten çünkü e, üniversiteye girmek hele hele o dönem itibariyle e, Türkiye gençliği açısından çok mühimdi. Belki bugün onun da suyu çıktı yani e, merdiven altı e, üniversitelerle e, ve belki bazı şeylerin daha da kolaylaştırılmasıyla. Fakat o zaman çok önemli bir e, sosyal statü açısından da mühimdi. Belki herkesin hayalleri vardı bu hususta ki vardı. Fakat böyle bir yüksek bir mefkure adına yani düşünün 28 kişi demek neredeyse 4 kişiden biri demek. Belki daha fazla bir oran bulunuyor. Öyle bir kadro İngilizce bölümlerini seçtiler. Sonra da birçoğu dünyanın birçok yerinde hakikaten işte Ertuğrul abi gibi eğitim misyonuna onlar da katılmış oldular. Yani burada öğretmenlerimizin, hoca abilerimizin bu husustaki söylemlerine biz itimat etmesek, herhalde ailelerimiz belki bu hususta itimat etmese zannediyorum böyle bir tercihte bulunmazdık bu açıdan. Ama Allah hiç pişman etmedi bu tercihlerden dolayı onu da söyleyeyim yani çok hep yükseltti de yükseltti yani. Ee, dolayısıyla e, hani kolejden mezun olduğumuzdan dolayı pişman olmadığımız gibi <gülüyor> bu tercihlerden de dolayı Allah hiç pişman etmedi yani onu da <gülüyor> e, büyük bir şükürle yad ediyorum tabii ki. Zaten Yusra Hanım şöyle bir müsaadenizle e, e, e, yani e, Numan Hocam da ifade etti de bu Robert Kolejler Galatasaraylar yani çok zorluklarla biliyorsunuz zamanında açılmış, kapatılmış, yıllar sonra bir daha açılmış, insanlar öğrenci göndermemiş falan. Ama mücadeleleriyle şimdi bir işte marka yani ekol haline geldiler. Yani Fatih Koleji de zor şartlarda başladı, zor imkansızlıklarla başladı. İlk zamanlar biliyorum ben maddi sıkıntıları da vardı yani ciddi şekilde. Çok büyük mücadeleler ve büyük fedakarlık yapıldı. Yani o anlamda sponsorlarına da. O, onu destekleyen iş adamlarına da çok ciddi teşekkür etmek lazım, dua etmek lazım. E, büyük fedakarlıklar yaptılar. Ben onların bazen hikayelerini dinledim biliyorum. Yani bu ekol e, anlamında, bu e, devamlılık anlamında Fatih Koleji ve ben diğerlerini de hani yad etmek lazım. İşte az önce isimlerini saydığımız yani hepsini ben kastediyorum. Onların da çünkü e, çok büyük e, katkıları var. Türkiye eğitimine katkıları var. Dünya eğitimine katkıları var. Yani bu e, şeylerin devam ettirilmesi, yazılması e, ve yazılı kültüre dökülmesi çok önemli gelecek nesiller adına. Ve gerçekten hizmetin de en büyük yatırımı insana olan yatırımdır. Yani binaların kapanması vesaire e, çok bir şey ifade etmez. Yarın yeniden açılır onlar, e, başkaları açılır, daha güzelleri açılır. Dünyanın değişik yerlerinde birçok yerde zaten devam ediyor bu anlamda. Yani... Ama bu insana yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmiyor. Hakan Bey'in de ifade ettiği gibi. Yani o her yerde devam ediyor. Ve devam da edecek. Devam da edecek. Bu anlamda yani e, koleji hani misyonu konuşuyoruz biraz da. Veya işte geleceğe dönük e, adımları konuşuyoruz. Bunların her biri e, yazılaraktan, yazılı kültüre dökülerekten gelecek nesillere aktarılmasında çok büyük faydalar var bir çeşit mitolojik hikayeler olarak kalmaması için değil mi? Hı hı. Geleceğe ışık tutması için yaptıklarımızın yapacaklarımıza teminat oluşturması için bunları yazmamız gerekiyor. Hakan Hocam da bir yandan başlamış. İnşallah devamı da gelir. Yani ekoloji olimpiyatları mesela ilk defa yani Türkiye'de ilk defa kolej aldı. Onun ben yine Seren Camisi'ni az çok biliyorum. Çok kıymetli öğretmenler orada görev yaptılar. Yani ilk defa onu alındı. Daha sonra da bütün dünyada temsilciliği alındı. Yani hani Mustafa Beyler vardı Allah razı olsun. Mustafa'lar, Zübeyir evet. Hocalar. Evet. Zübeyir Hocalar, Kadir Beyler vardı ilk başlarda. Yani onların çok büyük emekleri var. O ekoloji olimpiyatları o zaman da olimpiyat nedir tam bilinmezken bütün dünyanın temsilcisi haline geliyorsunuz. Başarı elde ediyorsunuz. Yani bunlar çok kıymetli şeyler. Çok örnekler var böyle. 
E, emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyelim. E, yani hem kuruluşu, e, hem idaresi, hem eğitim te- kadrosu e, itibariyle çok güzel şeyler ortaya ortaya konmuş ve Fatih Koleji bugün bir ekol halinde. E, gurur duyuyoruz biz de Fatih Kolejlilerle de Fatih Koleji'ni oluşturan o zemini hazırlayan bütün e, büyüklerimizle de gurur duyuyoruz. E, hepsinden Allah razı olsun diyelim. Hı. Bugünlük e, bu kadar konuşmuş olalım. E, i̇ktifa etmeye çalışalım. İnşallah yine e, sizleri Çağlayan söyleşilerine bekliyoruz. Evet, sağ olun Yusra Hanım. Ben de Çağlayan yazı heyetine tabii e, teşekkür ederim. Yani yazıyı yayınlamaya layık gördükleri için. E, o da benim için Çağlayan çok mühim. E, yani şu dönem itibariyle e, bu gönül vermiş, bu, gön- bu hususa gönül vermiş insanların bir arada tutulması adına çok önemli bir bağ olarak görüyorum Çağlayan'ı. Orada yazımın çıkmışı olması da benim için iftihar vesilesidir. Kesinlikle öyle hocam. Ee, evet, e, yayınımızı burada toparlamış olalım. Bugün çok e, tatlı bir konuyu konuştuk. Fatih Koleji'ni konuştuk. E, kiminle? Fatih Koleji'nin mezunlarından Hakan Yeşilova Bey, Pantum Dergisi editörü, Nisan Çağlayan sayısında kaleme almıştı Fatih yazısını. E, bu yazı çerçevesinde Numan e, hocamız, Numan Yılmaz Yiğit hocamız, ilahiyatçı, eğitimci, yazar ve e, Ertuğrul İncekul, eğitimci, yazar e, e, hocalarımızla Fatih Koleji'ni konuştuk, eskileri yad etti. Benim ömrüm kadar, hayatım kadar eski, 82-83 yılında kurulmuş bir kolejdi bu ve dolayısıyla 40 yıllık bir maziyi konuşmuş olduk. Evet efendim bir başka programda yine Çağlayan Söyleşilerin yine çok kıymetli konuklarımızla bir arada olmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <gülüyor>